গুলশানের আসনে নির্বাচন করতে গিয়ে হিরো আলম হচ্ছে চরথাপ্পড় খাওয়ার প্রেক্ষিতে একটা বেশ মেজর ঘটনা ঘটছে সেটা হচ্ছে আমেরিকা সহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কয়টা দেশ প্রায় দশ বারোটা দেশ মিলে হইতেছে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট দিছে নাও হোয়াট ইজ ইট মিন ইফ অ্যাট অল কারণ হচ্ছে আমরা এখন বিষয়টাকে বিষয়টার মেরিট দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব বিনে পয়সার দালালদের মতো হইতেছে ওভার এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব না কনভিনিয়েন্টলি ফিল গুড পাওয়ার জন্য সেটা আমরা করবো না রাইট ওকে সেটাকে ডিসক্লেমার দিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ এইরকম একটা ঘটনা গত ইলেকশনের আগে ঘুরছিল দুই হাজার গত আঠারো এরকম একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট আসছিল যে আমরা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশান চাই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ আমেরিকা সহ এইগুলো দেশ ও রে বাবা রে বিএনপি অলাদের বিএনপিপন্থী বিশ্লেষকদের লাফা লাফি নাচানাচি উদ্যান নৃত্য কাকে বলে এদের সাধারণদেরকে অনেক কাজ থেকে দেখি তো তখন দেখে নাদের বুলশিট নিতে না পেরে তখন এখন যেরকম আর খেয়ে থের সারা সকল বুলশিটের স্রোত ঠেল ঠেল একাই ঠেলে এরকম করে ঠেলছিলাম ঠেলে তখন আমি আমার বিশ্লেষণ দিচ্ছি যে মিনস নাথিং আর একটা ইলেকশান হইতে যাচ্ছে চোদ্দ সালের মতো এবং এটা তাদের এই স্টেটমেন্ট ডাজেন্ট মিন যে তারা কোনো ভূমিকা নিতে যাবে রাইট প্রচণ্ড গালি খেয়েছি এগুলো বললে প্রচণ্ড গালি খেয়ে এখন যেমন এগুলো বলতেছি আপনাদের প্রচণ্ড গালি খাচ্ছি কেন কারণ আপনাদের সকল জ্ঞানী জ্ঞানী বিশ্লেষকরা বলতেছে এক কথাই বলতেছে আরেক কথা রাইট তখন প্রচণ্ড গালি খেয়েছি আলটিমেটলি কি দেখা গেল আমরা কি দেখতে পাইলাম আঠারো নির্বাচন নিয়ে কিছু হয়েছিল হয় নাই হ্যাঁ সো এই মানে প্রত্যেকটা আলোচনা এই কানাদেরকে কেন আলোচনা তুলে আনতে হয় কারণ সকল কানার বিপক্ষে গিয়ে কোনো কথা বললে তখন এই কানাদেরকে ডি এই বিনে পয়সার দালালদেরকে ডি লিজিটিমাইজ না করলে আমার লিজিটিমেসি হইতেছে প্রতিষ্ঠিত হয় না আর কি যে কারণে প্রুভিং দ্য নেগেটিভ আর কি করতে হয় যা হোক এটা এটা একটা রিসার্চেরও একটা মেথড যে আপনি শুধুমাত্র আপনারটাই কেন আপনার দাবি কেন কারেক্ট এটা নিয়ে আলোচনা না করে পটেন্সিয়াল অন্যান্য দাবিগুলো কেন কারেক্ট না কেন অগ্রহণযোগ্য সেটাও আপনাকে আলোচনা করে ইনভ্যালিডেট করতে হবে নাল হাইপোথেসিস আর কি সেটাকে বলে যাবে হ্যাঁ সো সেটা করতেছি করতে থাকতে হবে এবং এতগুলো কথা বলতে হচ্ছে কেন কারণ চারপাশেই কানা দালালগুলো দিয়ে ভর্তি ওকে সো হোয়াট ডাজ দিস মিন এটা কিছু মিন করে কি না এটা আমি একটু কনফ্লিক্টেড একটু কনফিউজড আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো যে আমি ওয়ান শুর না কারণ বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করেন যে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছে মেক সেন্স যেরকম ওয়েট একটা জাতীয় নির্বাচন পাঁচ বছর একবার আসে জাতীয় পর্যায়ের একটা নির্বাচন সেটা যেরকম ওয়েট সেরকম একটা ওয়েটের সাথে ইকুইভ্যালেন্ট একটা বিবৃতি আসছে একটা ওয়েট ওয়ালা বিবৃতি আসছে আমেরিকা সহ বারোটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশে মেক সেন্স হিরো আলম মায়ের খাইছে এটার জন্য এতগুলো দেশ মিলে যেখানে তারা স্টেটমেন্টটাকে পড়ে নি জয়েন্ট স্টেটমেন্ট অন ভায়োলেন্স এগেন্স্ট হিরো আলম ডিউরিং দ্য বাই ইলেকশন অন জুলাই সেভেনটিন এখানে আমি এটাকে একটু হাইলাইট করতে চাই যে ভায়োলেন্স এগেন্স্ট হিরো আলম ওনারা হিরো আলমের হিরো আলম নামটা ইউজ করছে তারা কিন্তু জানে হিরো আলমের নাম হিরো আলম না এটা কিন্তু একটা টাঙ্গিন চিক তারা জানে হিরো আলমের আসল নাম আশরাফুল আলম সো একটা ফর্মাল স্টেটমেন্টে ওরা আশরাফুল আলম না বলে হিরো আলম বলতেছে দ্যাট অনলি টেলস মি যে তারা হাইলাইট করতে চাচ্ছে হিরো আলমের পরিচয়টাকে এখানে হিরো আলম যেভাবে পরিচিত সেই পরিচিতিটাই হাইলাইট করতে চাচ্ছে হুইচ ইজ কাইন্ড অফ অলসো এভিডেন্ট ফ্রম দ্য এই যে স্টেটমেন্ট উই কন্ডেম দ্য জুলাই সেভেন্টিন অ্যাটাক অন ঢাকা সেভেন্টিন কনস্টিটিউয়েন্সি ক্যান্ডিডেট আশরাফুল আলম পপুলারলি নোন এজ হিরো আলম দেখেন স্টেটমেন্টের ভিতরে বলতেছে আশরাফুল আলম কিন্তু হেডলাইনের মধ্যে কিন্তু তারা ফর্মালিটির ধার না ধীরে আশরাফুল আলম না বলে হিরো আলম বলছে রাইট ভায়োলেন্স হ্যাজ নো প্লেস ইন দ্য ডেমোক্রেটিক প্রসেস উই কল ফর আ ফুল ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফর দ্য পার্পিট্রেটরস এভরিওয়ান ইনভলভ ইন দ্য আপকামিং ইলেকশনস শুড এনশিওর দ্যাট দ্য দে আর ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড পিসফুল খুবই স্টক কথাবার্তা একদমই একদম এই টার্মটা ইউজ করছিলাম তখন গত ইলেকশনের আগে যখন বিবৃতি দিচ্ছে আর আপনাদের বিনে পয়সার দালালরা ওভার এক্সপ্লেন করা শুরু করছিল এই এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলাম যেগুলো স্টেট স্টক স্টেটমেন্ট স্টক কথাবার্তা মিনস নাথিং এখানেও খুবই স্টক স্টেটমেন্ট স্টক কথাবার্তা মিনস নাথিং নাও মিনস নাথিং হইলো আমি আগের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তাদের যেই বিবৃতিকে কোনো ওয়েট দেয় না সেটার তুলনায় এই ওয়েট হিরো আলমকে নিয়ে বিবৃতিকে আরেকটু মোর ওয়েট দিচ্ছি ইন দ্যাট অর ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড যে ভিসা স্যাংশনের যেই হুমকিটা রাইট সো এটা ওইটার একটা কন্টিনিউশন কারণ আমি জিনিসটা কয়েক অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবার চেষ্টা করছি ফার্স্ট অফ অল হিরো আলমকে নিয়ে কেন তারা এই পরিমাণ বিবৃতি দিতে যাবে তারপর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে তারা আসলে জিনিসটাকে হিরো আলম হিসেবে দেখতেছে না তারা দেখতেছে একজন প্রার্থীর উপর হামলা হয়েছে বিষয়টাকে এরা এইভাবে দেখছে দেখতেছে বা দেখতে চাচ্ছে বা দেখাইতে চাচ্ছে যে
সো সেটা নিয়ে তো কোনো এরকম বক্তৃতার বিবৃতি আসে না তাদের কাছ থেকে এখানে আর একটা ব্যাপার যেটা যে ইলেকশান ঘনায় আসতেছে এরকম ইলেকশানের অব্যবহিত আগে আগে এরকম একটা হামলার ঘটনা সো সেটা পরবর্তী ইলেকশান কি হইতে যাচ্ছে সেই ব্যাপার একটা বার্তা দেয় সো সেই ব্যাকড্রপে আবার হচ্ছে এ কাইন্ড অফ মেক সেন্স হিরোলমের বা কোনো প্রার্থীর উপর হামলা নিয়ে একদম যে পয়েন্টটা আরেকবার ক্লারিফাই করি যে প্রার্থীর উপর হামলা হয় এটা নিয়ে এরকম দেখি না স্টেটমেন্ট কিন্তু এখানে প্রার্থীর উপর হামলার ব্যাপারটা এক্সক্লুসিভ ইন দ্যাট যে এই হামলার ঘটনাটা ঘটছে একটা জাতীয় নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে সো ইট মেক সেন্স যে সামনের নির্বাচনের ব্যাপার একটা ইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ওকে সো দ্যাট অলসো কাইন্ড অফ মেক সেন্স ওকে নাও আরেকটা ব্যাপার যেটা যে এই ভিসা স্যাংশন এবং এই নির্বক্ষ নির্বাচন নিরপেক্ষ করার জন্য যে চাপ প্রয়োগ করা সেই চাপ প্রয়োগের কন্টিনিউয়েশন হিসেবে মেবি তারা দেখাইতে চাচ্ছে প্রকাশ করতে চাচ্ছে এটা এভিডেন্ট করতে চাচ্ছে যে আমরা ওয়ার কিপিং এ নাই আই ওয়ার কিপিং এ ওয়াচ এবং দেখেন আমি অনেস্টলি লাইক অ্যাগেন ওয়ান লাইনার হিসেবে যদি আপনি আমাকে বলতে বলেন আমি বলবো যে এই ডেট ডাজেন্ট মিন এনিথিং রাইট ইট ডাজেন্ট মিন এনিথিং এই এরকম স্টেটমেন্ট আগের বারও দিচ্ছে এবং এটাও খুবই ছোটো একটা স্টেটমেন্ট লাইক তিন লাইন লিটারেলি তিন চার লাইনের একটা স্টেটমেন্ট রাইট এবং এটা সাইন বাইকে ক্যানাডা ডেনমার্ক ফ্রান্স জার্মানি ইটালি নরওয়ে স্পেন সুইডেন নেদারল্যান্ডস সুইজারল্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড স্টেটস ওকে এটাকে আমি কোনো ওয়েট দিতে যাচ্ছি না ইফ এনিথিং জাস্ট যেহেতু একটু অ্যাক্টিভিটি দেখাইতেছে কিছুটা অ্যাগেন এই যে অ্যাক্টিভিটি দেখাইতেছে এটা আসলে কী মিন করে এটা নিয়ে অনেকগুলো পর্বে আলোচনা করছি আমি কিন্তু হাইপার অপটিমিস্টিক না কাইন্ড অফ অপটিমিস্টিক কিন্তু হাইপার অপটিমিস্টিক তার কারণ আমি এগুলোকে বিশ্বাস করি নাই আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউরোপের এগুলোকে তারা তাদের যে কোনো মুহূর্তে পোলট্রি নিতে পারে বলে আমি ইন দ্য ব্যাক অফ মাই মাইন্ড ইন দ্য ফ্রন্ট অফ মাই মাইন্ড আমি সেই আশঙ্কা নিয়ে অ্যাপ্রিহেনশন প্রকাশ করে যাচ্ছি আলোচনা করে যাচ্ছি রাইট সো ওকে নাও এখানে আরেকটা ব্যাপার আলোচনা করে একটু আলোচনাটা র্যাপ আপ করবো সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখেন এক বাঙালি সে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের প্রেস ব্রিফিংয়ের ময়দানকে গরম করে রাখতেছে গত অনেক দিন ধরে সে হইতেছে হিরো আলম যে মাইথুর করছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করতে গেছে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের যে প্রেস সেক্রেটারি তাকে that prime minister hasina will ensure free fair election as you know 2014 and 2018 election was not free fair and still the by election is not free and fair and okay, okay, candidates like under attack so what is your position on that are you following this i would say that uh, this type of political violence has no place in democratic elections we encourage the government of bangladesh to uh, investigate any reports of violence thoroughly transparently and impartially and to hold the perpetrators of violence to account and i would say that as we have said before that we would expect the government of bangladesh to hold free and fair elections and we continue to monitor it closely wednesday night in new york one of the opposition uh, activist uh, protest uh, in front of the ruling visiting army party mp and just after a few hours the, his family got under attack in this and back home in bangladesh his brother and his mother and the family members and the government ruling party voted in live facebook that they are attacking who is raising boys outside the country they are attacking their home so it was in under live so if someone is talking from us or protesting or arguing with the government party so and they are not safe in their home country so what is your views on that i would just say again that that type of violence that you mentioned has no place in democratic elections at the department of state or press secretary shaki স্টক রিপ্লাই দেখেন রিপ্লাইগুলো এত ছোটো রেসপন্সগুলো যে দ্যাট টেলস মি লাইক এটা এভিডেন্ট যে এই ভদ্রলোক জানে না যে হিরো আলম নেই বাংলাদেশ লাইক এটা যদি বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত হইতো তাহলে সেও ডিটেলস জানে কী হয়েছে হিরো আলম ইউএসএ বসে আছে যে প্রেস সেক্রেটারি ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের প্রেস সেক্রেটারি সে হইতেছে ইউক্রেনে কী হচ্ছে সেটা নিয়ে কথা বলতেছে ইরানের সাথে কী হচ্ছে সেটা নিয়ে সে কথাবার্তা বলতেছে ইসরায়েলের সাথে কী হচ্ছে ইউ তারপর ব্রিক্সের নিয়ে কী হইতেছে তারপর ওপেক ওপেক প্লাস নিয়ে কী হচ্ছে সে আসে ওই সব জিনিস নিয়ে এখানে একটু সোনার বাংলার হিরো আলমকে থাপড়াইছে ওইটা নিয়ে একটা প্রশ্ন করছে কি জানে কিছু কিছুই জানে না সেটা মুখস্ত একটা স্টক স্টেটমেন্ট দিয়েছে কিন্তু দ্য ফানি পার্ট যে ভদ্রলোক গরম হয়ে আসেন ওনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতেছেন সেইখানে বাংলাদেশের ইয়া মেবি আই ডোন্ট হাউ দ্যাট ওয়ার্ডস পাস্ত পাইছে হোয়াইট হাউসে ঢুকা রাইট সো এবং ক্লিয়ারলি উনি হচ্ছে সরকার বিরোধী একজন সাংবাদিক সো উনি এর আগেও আমরা দেখছি যে এরকম প্রশ্ন তুলছে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে এবারও প্রশ্ন তুলতেছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে ভাই এই এইগুলা এত মানে এটা অবভিয়াস যে হি ডাজেন্ট হ্যাভ এন অ্যান্সার হি ডাজেন্ট নো যে আপনি যেগুলো নিয়ে কথা বলতেছেন এটা এত ক্ষুদ্র যেটা 
এটা 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 ওনার রিডারে নাই এটার অ্যান্সার উনি কিন্তু উনি একা খোঁচায় যাচ্ছেন সো না সেটা আমি ন্যাচারালি মানে ইয়ে করতেছি না যে লাইক ডিনাউন্স করতেছি না যে অবশ্যই ওনার প্রশ্ন করার আসেন ওইখানে গেছেন যেহেতু দু চারটা প্রশ্ন তো করতেই হয় গেছেন প্রশ্ন করতেছেন প্রশ্ন করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি বলবো আর কিছু আরেকটু ওয়েট আলা প্রশ্ন করেন আরেকটু প্রশ্ন করার আগে এই যে একটা কথা বললেন যে আপনার প্রশ্নই হইতেছে আপনার প্রশ্ন হইতেছে আপনার সম্পর্কে মানে জানান দেয় আর কি যে আপনার 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 গভীরতা সম্পর্কে জানান দেয় আপনার প্রশ্নের ধরন আর কিছু এই ধরনের প্রশ্ন এই এই লোকের কাছে করা কাইন্ড অফ শোজ যে ইউ আর নট ভেরি ব্রাইট রাইট এই ধরনের এত খুচরা প্রশ্ন নিয়ে চাপেন না হ্যাঁ এটা আসলে দেশের জন্য কিছুটা অপমানজনক হয় আর কি যা হোক সো না হিরো আলমের উপর মাইথুল হয়েছে এটা খারাপ কাজ তো অবশ্যই হয়েছে এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত যারা তারা এগুলো ফলো করবেন খুবই স্বাভাবিক এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের প্রেস সেক্রেটারি উইল হ্যাভ নো ক্লু সেটাও মেক সেন্স সো এটা নিয়ে আমি কোনো ধরনের ইয়ে করতে যাচ্ছি না হাইপার এক্সপ্লেনেশনও দিতে যাচ্ছি না ওভার এক্সপ্লেনেশনও দিতে যাচ্ছি না এবং আমি মনে করতেছি যে এটা খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার বাট ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ ওই যে স্যাংশন ট্যাংশন তাতে করে মনে হচ্ছে যে হয়তো বা এটা একটা সরকার বা সরকারের ইয়েদেরকে চাপে রাখার একটা খুবই ক্ষুদ্র মাইনর প্রয়াস উইচ ডাজেন রিলি লিভে টেন্ট অ্যাকচুয়ালি রাইট সো আমি বলবো যে এটা নিয়ে অতি উৎসাহী হবেন না এটা নিয়ে অতি উৎসাহী হওয়ার মতো কোনোই কারণ বস্তুনিষ্ঠ কারণ নাই রিলি